Y entonces uno, como esos estratos que les decía antes, va cambiando de escalón, está en otra situación. Y, y de golpe saben que están los otros escalones, porque esto es una escalera, pero le tocó hoy estar en este escalón. Y, y no puede dejar de vivir a Dios porque no está en el escalón que pasó. Y no importa la edad que tenga, no importa el momento que sea, no es el mismo Dios el que concibo hoy que el que concebí el año pasado, que a lo mejor no pude concebirlo, ni el Dios que concebí hace 10 años, 22 años, 25 años, el Dios que esperaba nacer junto con los juguetes el día de Papá Noel, es un Dios distinto. Es un Dios que, que me enseña la alegría del instante y es un, un Dios que me enseña la posibilidad de ver una forma de Dios distinta. En esta Navidad, en esta Nochebuena, yo veo la figura de María. Un otro humano, un otro humano en estado pleno de Dios, en un estado pleno, en un, esplan, un, un estado de plenitud, en la luz, en un estado hacia el que vamos. Dios nos puso a María como Madre Nuestra, en la vocación, la vocación de Virgen de las Flores, en la Virgen que todo lo puede concebir, que todo lo entiende, que todo lo acepta y que puede buscarle la vuelta a todo aún a la muerte puedo buscarle la vuelta y es cierto siempre, siempre nos dio una mano, siempre nos guió en el camino y siempre nos permitió seguir en este canal en el que estamos, en este surco por el que transitamos, el agua sigue corriendo y esta, y esta agua tiene un valor distinto porque esta agua sigue corriendo antes uno pensaba en la tierra que regaba el agua y ahora uno ya no puede pensar porque medita en el agua que corre. Y el agua está corriendo. Bueno, yo estoy en ese estado. Por eso no, le, no quería hacer una arenga ni quería este, decirles. Pero bueno, me sale de alma. Este, eh, porque no, no, no puedo, no puedo dejar de dar gracias y no puedo dejar de sentir este amor que Dios nos tiene y no puedo eh, no, no tratar de transmitírselos eh, como lo hemos recibido no se los puedo transmitir como lo hemos recibido porque como hemos recibido eh, ha sido extraordinario se los puedo transmitir como lo hemos vivido y como lo hemos vivido con mucha cruz y el hecho de haberlo vivido con mucha cruz es lo que nos ha permitido también saber lo que pasa en el interior de la gente, saber lo que pasa en el alma humana y saber entenderlo. Y ahí viene el otro regalo inmenso que Dios hizo a su familia. Ya no una madre con la cual creó una familia, sino el otro regalo que le hizo a la familia, que es perdonar.